बस कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए आई एम प्रटी श्योर वी कैन डू इट आप देख सकते हैं अपना अटेंडेंस डालिए और मैं सैटर शुरू कर रहा हूँ तो हमने देखा था कि रामानुजम के जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने अपना इंश्योरेंस का पैसा उसको भेजा है बेटी की शादी के लिए और रामानुजम इस कह रहे हैं कि ओ यस ओ यस मैं फादर इन लॉ सेम्स टू बी वेरी हैप्पी एट दिस प्रपोजल कि ये जो शादी का प्रपोजल है ये जो एक ऑफर हमारे पास है माई फादर इन लॉ सेम्स टू बी वेरी हैप्पी विद दिस और फाइव थाउजेंड रुपीज मैरिज फॉर द बिग अफेयर फॉर मालगुड़ी मालगुड़ी जैसे जगह के लिए पाँच हज़ार रुपये की शादी होना एक बड़ी बात थी रामानुजम वॉज विद सो शॉर्ट ऑफ टाइम शॉर्ट ऑफ टाइम यानी समय की कमी होना शॉर्ट ऑफ मनी पैसे की कमी होना तो रामानुजम जिसके पास समय बिल्कुल नहीं था एंड नाइन टू शेयर द टास्क ऑफ अरेंजमेंट्स बिकेम डिस्ट्रॉट और उसके पास कोई था भी नहीं जिसके पास तैयारियों का जो काम है जो टास्क है वो वो शेयर कर सके साझा कर सके बांट सके किसी को मतलब कोई हेल्प करे उसकी जैसे आपके घर में कोई काम होता है तो आपके चाचा जी आ जाते हैं आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं सब मिल करके लग जाते हैं कि चलो भाई तुम पंडाल का देख लो तुम खाने का देख लो खिलाने का काम ये लोग कर लेंगे सब मिलजुल के कर लेते हैं ठीक है बट यहाँ इसके साथ कोई है नहीं समय भी कम है तो ही बिकेम डिस्ट्रॉट वो परेशान हो जाता है एज फार एज इट कुड गो और जहाँ तक ये बात जाती है थाना पा प्लेस हिमसेल्फ एट हिस सर्विस ड्यूरिंग ऑल हिस ऑफ आवर्स और जहाँ तक संभव था थाना पा जो पोस्टमैन है वो अपने ऑफ आवर्स में यानी ड्यूटी के जो टाइम था उसके बाद के जो टाइम होता था उसके पास उनमें वो उसके सर्विस में यानी सेवा में प्रजेंट रहता था हाजिर रहता था ही कट शॉर्ट हिस्स इलाकेंस एडवाइस एंड एक्सचेंजेस इन अदर हाउसेस ठीक है बाकी जो घर थे वहाँ जाना उसकी जो आदतें थी सबके यहाँ बैठना और बातें करना ठीक है वो सारा कुछ वो छोड़ देता है इन सब में वो कमी करता है ठीक है जैसे उसकी आदत थी ना कि कहीं भी जाता था तो बैठता था उनसे बातें करता था तो वो सारा कुछ वो कम कर देता है बंद कर देता है ठीक है और जो पूरा वो टाइम बचा करके मान ली चिट्ठियाँ हैं अब सब जगह जाए सब जगह चाय हो जाए पानी हो जाए बैठ करके दस बातें हो जाए तो समय लगता था पाँच छः घंटे लगते थे आपको शुरुआत में ही बताया हुआ है लेकिन अभी क्या फटाफट चिट्ठी उठी बांट करके और दो तीन घंटे में अपना काम फिनिश करके चला आता उसके बाद ये शादी में जो ज़रूरतें हैं उसमें वो हेल्प करता है इलाफेंस का मतलब होता है बोलने की कला ठीक है तो उसके अंदर बोलने की बहुत अच्छी कला थी तभी वो सब लोगों से रिलेशन बना पाता था लेकिन जो बोलने की कला वगैरह जो इसको थोड़े दिन के लिए वो विराम देता है ठीक है और अपना सारा ध्यान जो है जल्दी जल्दी काम फिनिश करके रामानुजन के यहाँ जाकर के उसकी बेटी की शादी के लिए मदद करने में बचा के रखता है ठीक है ही नेवर वेट फॉर एनी वन टू कम अप एंड रिसीव द लेटर्स ठीक है अब चिट्ठी कोई आएगा तो रिसीव करेगा इसके लिए वेट वगैरह नहीं करता था ही जस्ट टॉस दैम थ्रू अ विंडो और एन ओपन डोर विथ अ सैनिटोरियम सॉरी सेंटोरियन लेटर ठीक है और उस समय पहले क्या था कि चिट्ठी आएगी तो जाएंगे हाँ भाई शर्मा जी चिट्ठी आई है अब शर्मा जी बोल रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं और वो दाखिल करते हुए आएंगे ये बैठा हुआ है हाँ किसकी चिट्ठी है क्या सब बातें कहाँ तुम्हारा बेटा कहाँ तुम्हारी बहू वो सब बातें नहीं आवाज़ दिया और चिट्ठी को सीधा दरवाज़ा है या खिड़की है अंदर फेंक दिया ठीक है और वही जो एक रदमी का आवाज़ होती है ठीक है उसी आवाज़ में लेटर सर की सर चिट्ठी है सेंटोरियम मतलब तो एक फिक्स जो आवाज़ होती है लेटर सर बोल करके वहाँ से निकल जाए इफ जस्ट स्टॉप डिम एंड आस वॉट इज़ द मैटर विथ यू इन सच अ हरी मतलब क्या बात है इतनी जल्दी में यस लीव मी अलोन टिल ट्वेंटी एस ऑफ मे मतलब बीस तारीख तक हम बिजी हैं ठीक है इस समय तक हमको मतलब ज़्यादा टोकी है मत लीव मी अलोन अकेला छोड़ दीजिए आई विल कम एंड स्क्वैच इन योर हाउस आफ्टर दैट उसके बाद हम आएंगे और खूब पलथी लगा करके आपके यहाँ हम बैठा करेंगे एंड ही वॉज ऑफ इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है रामानुजम वॉज इन ग्रेट टेंशन रामानुजम हरी परेशान 
He trembled with anxiety as the day approached nearer. और जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे ठीक है He trembled with anxiety. वो ठीक वो परेशानी से वो कांपता रहता था इट मस्ट गो स्मूथली ठीक है कि सब कुछ एकदम अच्छे से हो जाना चाहिए स्मूथली हो जाना चाहिए कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए नथिंग शुड प्रूव अ हिंड्रेंस कहीं से कोई बाधा नहीं आनी चाहिए ठीक है हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा डो नॉट वरी सर इट विल गो थ्रू हैप्पीली बस आप बिल्कुल चिंता मत की सब कुछ मज़े मज़े में हो जाएगा सब बढ़िया से हो जाएगा बाई गॉड्स के भगवान की कृपा रहेगी सब अच्छे से हो जाएगा वी हैव गिवन दम एवरी थिंग दे वॉन्टेड इन कैश एंड प्रजेंट्स दे आर गुड पीपल आपने कैश दिया है आपने दहेज दिया है ठीक है और वो लोग अच्छे लोग हैं तो आपको किसी तरह से कोई परेशान वो नहीं करेंगे कोई परेशानी नहीं होगी इट इज़ नॉट अबाउट डैट इट इज़ वेरी लास्ट डेट फॉर द ईयर बोले नहीं नहीं वैसी कोई बात नहीं है इट इज़ द वेरी लास्ट डे फॉर द ईयर इफ फॉर सम रीजन सम ऑब्सट्रक्शन कम्स अप इट इज़ ऑल फिनिश फॉर एवर द बॉय गोज अवे फॉर थ्री ईयर्स आई डोंट थिंक इज ऑफ अर्स विल बी प्रिपेयर टू वाइंड आवर सेल्स टू वेट फॉर थ्री ईयर्स वो कहते हैं कि देखिए ये साल का आखिरी दिन है ठीक है मतलब जो लगन है उसका आखिरी दिन है इफ फॉर सम रीजन ठीक है अगर किसी भी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन कम सब कोई बाधा आई इट इज़ ऑल फिनिश्ड फॉर एवर तो हमेशा के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा द बॉय गोज अवे फॉर थ्री ईयर्स लड़का तीन साल के लिए जा रहा है बाहर आई डोंट थिंक इधर ऑफ अर्स वुड बी प्रिपेयर टू माइंड आवर सेल्स टू वेट फॉर थ्री ईयर्स और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कंडीशन में मैं यानी लड़की का बाप या फिर वो लड़के का बाप कोई भी इतने दिन वेट करने की हालत में रहेगा ठीक है और मैं एक लड़की का बाप हूँ और वो ट्रेनिंग के लिए जाएगा पता नहीं वहाँ से क्या बन करके आएगा उसके बाद मेरी बेटी से शादी करेगा या नहीं करेगा मैं तो तीन साल इंतज़ार करूँगा नहीं ठीक है तो फिर ये लड़का तो गया हाथ से जो एक आया था और दूसरा आएगा कि नहीं आएगा वो भी नहीं पता तो पता नहीं मेरी बेटी की शादी होगी कि नहीं होगी ऐसे ही रह जाएगी क्या होगा तो कहते हैं कि तीन साल के लिए तो वेट करना पॉसिबल नहीं सब खत्म हो जाएगा इट वॉज फोर आवर्स पास द मुहूर्तम ऑन द डे ऑफ द वेडिंग अक्वाइट A quiet had descended uh, on the gathering. The young smart bridegroom from Delhi was seated in a chair under the pandal. Fragrance of sandal, flowers, and holy smoke hung about the air. People were sitting around the bridegrooms, uh, the, uh, around the br- uh, bridegroom talking. Tanapa appeared at the gate, loaded with letters. इट वॉज फोर आवर्स पास द मुहूर्त ऑन द डे ऑफ द वेडिंग ठीक है शादी का दिन मुहूर्त का समय उसके चार घंटे के बाद अ क्वाइट है डिसेंडेड ऑन द गैदरिंग जो गैदरिंग है जो जो वहाँ जमा लोग हैं एक सन्नाटा छाता है वो सब चुप हो जाते हैं द यंग स्मार्ट ब्राइड रूम फ्राम डेली वो यंग यानी बिल्कुल नौजवान ठीक है ब्राइड स्मार्ट यानी देखने में भी अच्छा स्मार्ट का मतलब केवल देखने में अच्छा नहीं होता ओवरऑल लोग स्मार्ट हुआ करते हैं द यंग स्मार्ट ब्राइट रूम फ्रॉम डेली डेली से वो जो यंग और स्मार्ट ब्राइट रूम यानी दूधा था वो सीटे इन अ चेयर अंडर द पंडाल वो पंडाल के नीचे चेयर है वहीं पर बैठा हुआ है फ्रेगरेंस ऑफ सैंडल फ्लावर्स एंड होली स्मोक हंग अराउंड द एयर हवा में चंदन की फूलों की और धूप से निकलने वाली जो जो धुआँ होता है जो धूप जलाते हैं तो वो होली स्मोक उसको पवित्र है धुआँ कहते हैं वो सब हवा में फैली हुई है ऐसे हंका मतलब तो लटका हुआ होना होता है बट यहाँ फैला हुआ होना है पीपल वेर सेटिंग अराउंड द ब्राइट हूँ टॉकिंग ठीक है पीपल वेर सेटिंग टॉकिंग क्या मतलब तो लोग बैठे हुए थे बातें कर रहे थे कहाँ बैठे हुए थे अराउंड द ब्राइट रूम तो लड़के के इधर उधर बैठे हुए लोग आपस में बातें कर रहे हैं थनाफा अपियर टू बी थनाफा अपियर एट द गेट लोडेड विथ लेटर्स थनाफा आता है दरवाजे पे और चिट्ठियों से बिल्कुल लोड है पोस्टमैन है और कहे से लोड होगा सम यंग मैन रैन अप टू हिम डिमांडिंग पोस्टमैन लेटर्स ठीक है कुछ जो यंग लोग हैं वो जाते हैं क्या कुछ चिट्ठी उठी है ही हेड जम ऑफ गेट बैक आई नो टू होम टू डिलीवर बोले चल हड़प पीछे किसको चिट्ठी देना होगा तुम मालूम है ठीक है कुछ यंग लोग होते हैं ना भाई मजाक में हाँ भाई किसकी चिट्ठी किसकी चिट्ठी लाई मेरी चिट्ठी कहाँ है बोला चल हड़े यहाँ से किसको चिट्ठी देनी है उनको मालूम है ही वॉक अप टू द ब्राइट रूम एंड हेल्ड अप टू हेम अ बंडल ऑफ लेटर्स वेरी रिस्पेक्टफुली 
These are all greetings and blessings from the well-wishers, I believe, sir, and my own, uh, and my own uh, go with every one of them. So he walked up to the bridegroom, what shall say, bridegroom tak jata hai, and held up to him a bundle of letters which is respectfully or very izzat ke saath. Thik hai, pura ka pura bundle le kar ke, jo larka hai, jo bridegroom hai, uske haath mein deta hai. These are all greetings, ठीक है ये सब शुभकामनाएं हैं and blessings आशीर्वाद हैं from well wishers आपके जो शुभ कामना करने वाले हैं आपके जो हितैषी हैं ठीक है उन्होंने ये greetings और ये blessings आपके लिए भेजी हैं I believe sir मुझे तो ये लगता है and my own go with everyone of them और मेरी खुद की शुभकामना मेरी मेरी खुद का जो आशीर्वाद है मेरा वो इनके साथ साथ मतलब ये चिट्ठियां हैं आप और मुझे लगता है कि ये सब आपके लिए जो गुड विशेष हैं और जो ब्लेसिंग्स हैं वो हैं और इनके साथ साथ मेरी भी गुड विशेष मेरी भी ब्लेसिंग्स आपके लिए ठीक है ये कह रहे हैं कि दिस आर ऑल क्रीटिंग्स एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम वेल विशेष ठीक है वेल विशेष की तरफ से ये क्रीटिंग्स और ब्लेसिंग्स हैं आई बिलीव सर मुझे तो ऐसा लगता है और किसी की शादी है और खूब सारी चिट्ठियाँ हैं तो कहेगी होंगी ठीक है जाहिर सी बात है वो शुभकामनाएं होंगी तो वो उनको देता है और कहता है कि इसके साथ साथ मेरे भी शुभकामना आपको है ही सीम वेरी प्राउड ऑफ परफॉर्मिंग दिस टास्क एंड लुक वेरी सीरियस द ब्राइट रूम लुक अप एट हिम विथ एन अम्यूज स्माइल एंड मटर थैंक्स ये कहते हुए ये करते हुए चिट्ठियाँ देते हुए थनापा बड़े प्राउड सा फील कर रहे थे एंड लुक वेरी सीरियस और बड़े सीरियस दिखाई भी दे रहे थे द ब्राइट रूम लुक अप एट हिम जो दूल्हा है वो नज़र उठा कर के उसकी ओर देखता है विथ एन अम्यूज स्माइल जो एक स्माइल के साथ स्माइल कैसी खुशी से भरी हुई एंड मटर और बुदबुदाता है थैंक्स ठीक है उनको शुक्रिया कहते हैं वी आर ऑल वेरी प्राउड टू हैव यू डिस्टिंग सेल्फ एज सन इन लॉ of this house. I have known this child, Kamakshi, ever since she was a day old and I knew she would always get a distinguished husband, added the postman, and brought his palms together in a salute and moved into the house to deliver other letters and to refresh himself in the kitchen with tiffin and coffee. So we are all very proud to have your distinguished self as a son-in-law of this house. Distinguished. डिस्टिंग्विश्ड होता है वो अच्छी चीज़ जो बाकियों से अलग दिखती है ठीक है जैसे कई बार हम कहते हैं सम्मानित ठीक है जैसे सम्मानित अतिथिगण ठीक है सम्मानित आगंतुकगण ठीक है तो हम कहेंगे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स ठीक है डिस्टिंग्विश्ड कमर्स ओके आने वाले आगंतु कमर तो कैसे वी आर वेरी वी आर ऑल वेरी प्राउड ठीक है हम सबको बड़ा गर्व है हम सबको बड़ा गर्व है काहे पे गर्व है टू हैव कि हमारे पास है क्या है योर डिस्टिंग्विश्ड सेल्फ आप जैसे डिस्टिंग्विश्ड यानी वही जो अच्छाई के मामले में बाकियों से अलग है ठीक है ऐसा नहीं कि सब इंसान आप चोर हैं ऐसा नहीं है ठीक है सब लोग हैं और आप मतलब मतलब भीड़ से अलग हैं आप आप अच्छे हैं आप सम्मानित हैं आप यूनिक हैं ठीक है आप हज़ारों में एक हैं और सेल्फ यानी आप खुद ठीक है तो कहता है आप जैसे सम्मानित व्यक्ति का व्यक्ति को एक दामाद के रूप में पा कर के यह घर बहुत प्राउड महसूस कर रहा है कहता है वी आर ऑल वेरी प्राउड टू हैव योर डिस्टिंग्विश्ड सेल्फ डिस्टिंग्विश्ड सेल्फ का मतलब आप सम्मानित ठीक है तो आप सम्मानित को पाकर ठीक है यानी आप जैसे सम्मानित व्यक्ति को पाकर ठीक है और किस तौर पे पाकर इस घर के दामाद के तौर पे पाकर आप जैसे सम्मानित व्यक्ति को इस घर के दामाद के रूप में पाकर हम सभी बहुत गौरवान्वित हैं ठीक है ये इसका मतलब हुआ आई नोन द सैड कमाक्षी इस कमाक्षी नाम की ये जो बच्ची है ये बच्ची कमाक्षी जो है इसको मैं तब से जानता हूँ जब ये एक दिन की थी यानी पैदाइश के समय से ही एंड आई न्यू शी वुड ऑलवेज गेट अ डिस्टिंग्विश्ड हस्बैंड और मुझे हमेशा से पता था कि इसका जो हस्बैंड होगा वो कोई खास इंसान ही होगा एडेड पोस्टमैन पोस्टमैन अपनी बातों में कुछ और जोड़ता है ये कह करके 
and brought his arms together in a salute और दोनों हाथ जोड़ करके उसको प्रणाम भी करता है and moved into the house to deliver other letters uh, and to refresh himself in the kitchen with tea and a tiffin and coffee और फिर वो घर के अंदर जाता है बाकी की चिट्ठियाँ देने के लिए ठीक है क्योंकि शुभकामनाएं उनको भी तो आई होंगी और उसके बाद और साथ साथ खुद को रिफ्रेश करने के लिए रिफ्रेशमेंट मिलता है रिफ्रेशमेंट होता है जो खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें होती है रिफ्रेश करने के लिए वहाँ क्या था तो टिफ़िन मिठाई का डब्बा होता है आप जाइएगा शादी होंगे तो बारात में आपको मिठाई का डब्बा और कॉफ़ी वगैरह दिया जाता है एंड टू रिफ्रेश हम सेल्फ इन द किचन विथ टिफ़िन एंड कॉफ़ी और अंदर जा कर के किचन में अपने लिए भी कुछ टिफ़िन कॉफ़ी वगैरह ले कर के खाने पीने के लिए शादी की मिठाई खाने के लिए खुद को रिफ्रेश करने के लिए वो जाता है टेन डेज लेटर ही नॉट ऑन द डोर एंड विद अ ग्रीन हैंडेड कामाक्षी हर फर्स्ट लेटर आ सेंटेड इन डेलप आई न्यू इट वॉज कमिंग वेन द मेल वैन वॉज थ्री स्टेशन अवे आई हैव सीन हंड्रेड्स लाइक दिस टेक इट फ्रॉम मी बिफोर हीज बिफोर हीज रिटर्न द टेंथ लेटर ही विल कमांड यू टू पैक अप एंड ज्वाइन हिम and you will grow, grow a couple of wings and fly away that very day and forget for uh, forever thamappa and the street isn't it so okay 10 days later 10 din ke baad shaadi ho gayi 10 din ke baad he knocked on the door wo darwaze par fir se dastak deta hai with a grin aur ek muskurahat hai uske chehre pe handed kamakshi her first letter aur kamakshi ko pehli chitthi wo deta hai आह सेंटेड इन वेलअप अच्छा बड़ी खुशबार चिट्ठी है आई न्यू इट वॉज कमिंग वैन मेल वैन वॉज थ्री स्टेशन अवे जो मेल वैन है यानी वो वैन जिससे चिट्ठियाँ आती हैं तीन स्टेशन दूर था तभी हमको पता चल गया था तो उनको मालूम होता है कि चिट्ठियाँ आ रही हैं और फलाने जगह पहुँच गई हैं आप सीन हंड्रेड लाइक दिस ऐसी चिट्ठियाँ मैंने खूब देखी हैं ठीक है शादी होती और दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को लिखते हैं ऐसी चिट्ठियाँ मैंने खूब देखी ठीक है फ्रॉम मी मुझसे ये ले लो बिफोर ही हैज रिटर्न द टेंथ लेटर और ऐसे दो चार दस चिट्ठियाँ आएंगी उससे पहले ही ठीक है ही विल कमांड यू टू पैक अप एंड ज्वाइन हिम ठीक है ही यानी कि उसका हस्बैंड चिट्ठी वही लिखा है उसी ने लिखा है कहता है कि ऐसी आठ दस चिट्ठियाँ होते होते वो तुम्हें कमांड करेगा यानी तुमसे कहेगा आदेश देगा तुम चले आओ मतलब वो अपनी वाइफ को बुला लेगा कामाक्षी का जो हस्बैंड है वो कहीं और है शादी करके गया और वो चिट्ठी लेकर और थाना पा कह रहे हैं कि ऐसे दो चार दस चिट्ठी आएंगे वो तुमको वहाँ बुला ही लेगा ठीक है एंड यू विल ग्रो अ कपल ऑफ विंग्स और जैसे ही वो तुम्हें बुलाएगा तुम्हारे पंख उगाएंगे और तुम उसी दिन ठीक है चली जाओगी और हमेशा के लिए थाना को इस गली को इस गाँव को इस घर को सबको भूल जाओगी हाँ इज सो है ना इजेंट इट सो ये क्वेश्चन टैग में आता है इसका मतलब होता है ना कामाक्षी ब्लश्ट ठीक है ब्लश का मतलब होता है शर्माना शर्मा करके जो मुस्कुराते हैं तो कामाक्षी ब्लश्ट कामाक्षी शर्माई मुस्कुराई स्नैश द लेटर फ्रॉम हिस हैंड्स उसके हाथ से उसने चिट्ठी खींची एंड रैन इन टू रीड इट और वहाँ से भाग गई अंदर उसको पढ़ने के लिए चिट्ठी को ही से चढ़ने हुए आई डोंट थिंक देर इज एनी वेटिंग For you to finish the letter and tell me its content. ये कहता है कि I don't think there is any uh, use waiting for you to finish the letter and tell me its content. और ये थोड़ा मजाक करता है उससे कि तुम्हारे पति ने चिट्ठी लिखी है मुझे नहीं कि रमानो जब अपने घर पर होगा थाना पर knocked on the door and handed him a card. तो थाना ने दरवाजे पे दस्तक दी और एक कार्ड उसको हैंडओवर किया यानी उसके हाथों में दिया आह क्राइड रमान बैड न्यूज थाना माय अंकल माय फादर्स ब्रदर इज वेरी इल इन सेलम एंड दे वांट मी टू स्टार्ट इमीडिएटली कहता ओह रमान ये तो बहुत बुरी खबर है थाना सॉरी आह क्राइड रमान रमान के दिल से आह निकल जाती है कहती है बहुत बुरी खबर है थाना पा माई अंकल माई फादर्स ब्रदर मेरे चाचा मेरे पिता के भाई इज़ वेरी इल इन सेलम सेलम एक जगह है तमिलनाडु में ठीक है मैं तमिलनाडु में रह चुका हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं जानता हूँ सेलम एक जगह है मालगुड़ इज़ नॉट अ प्लेस ये काल्पनिक है बट सेलम इज़ अ प्लेस ठीक है कि सेलम में मेरे चाचा मेरे पिताजी के भाई वो वहाँ हैं बीमार हैं बहुत बीमार हैं एंड दे वॉन्ट मी टू स्टार्ट इमिडिएटली और वो मुझे चाहते हैं कि मैं इमिडिएटली स्टार्ट करूँ स्टार्ट करना तो होता है निकल जाना 
ठीक है तो वो चाहते हैं कि इमीडिएटली यानी इमीडिएटली मतलब तुरंत अभी के अभी मैं निकलूँ ठीक है मैं यहाँ से निकल जाऊँ मतलब सफ़र पे वहाँ जाने के लिए आई वेरी सॉरी टू हियर इट सर सेट थमापा एंड हैंडेड हिम अ टेलीग्राम वेर इज अनदर ठीक है कहते हैं कि आई एम वेरी सॉरी टू हियर इट सर सेट थमापा थमापा कहता है कि सुन करके बड़ा दुख हुआ सर एंड हैंडेड हिम अ टेलीग्राम हियर इज अनदर और उसके बाद वो उसके हाथ में एक टेलीग्राम देता है कि एक और है हियर इज अनदर एक और है रमानजम खराय रमानजम रो पड़ता है करीब करीब नहीं यहाँ छीखता ही है और टेलीग्राम बोले टेलीग्राम आया है ही ग्लांस एट एट एंड स्क्रीन वो उसको देखा और चीख पड़ा ओ ही इज डेड कि चाचा मर भी गए बोले तो एक चिट्ठी उसने भी दी कहते चाचा बीमार है दूसरी चिट्ठी दी और मर भी गए ही सेट ऑन द पायल पायल होता है जो बैठने की जगह जाता है दरवाजे पर बैठने की जगह हो तो वहाँ बैठ जाता है कभी आप सुनेंगे कि मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं दिया ठीक है यानी कि उसने मतलब मेरे साथ खड़े होकर के इस चीज़ का सामना नहीं किया तो ये जो है सो उस शौक को उस झटके को उस सदमे को बर्दाश्त करने के लिए स्टैंड करने के लिए सक्षम नहीं है वो बैठ जाता है पायल पे पायल वही वो जगह थनापा लुक इक्वली मेजरेबल थनापा भी बहुत दुखी दिख रहा था रामानुजम रैली गैदर हिमसेल्फ अप एंड टर्न टू गो इन रामानुजम रैली गैदर हिमसेल्फ अप रामानुजम उठता है थोड़ा अपने आप को व्यवस्थित करता है वो अजीब सर पकड़ के बैठ गया होगा तो वो खड़ा होता है एंड टर्न टू गो इन और पीछे मुड़ने के लिए पीछे अंदर जाने के लिए मुड़ता है थनापा से वन मोमेंट सर थनापा कहता है कि सर एक मिनट एक पल सुनिएगा आई हैव अ कन्फेशन टू मेक मैंने गलती की है और मैं कन्फेस करना चाहता हूँ कन्फेस होता है गलती स्वीकारना ठीक है ऐसे स्वीकारने के लिए एक्सेप्ट वर्ड होता है ठीक है कन्फेशन होता है जब हम अपनी गलती स्वीकारते हैं कि मैं आई हैव अ कन्फेशन टू मेक एक गलती मैं स्वीकारना चाहता हूँ ठीक है एक गलती मुझे स्वीकारनी है सीधे मे द नाइनटीन नियरली फिफ्टीन डेज अगो कहता है ये तो उन्नीस मई की चिट्ठी है शादी के एक दिन पहले की पंद्रह दिन पहले की बात है ये सर बोल हाँ सर एंड द टेलीग्राम फॉलोड नेक्स्ट डे और टेलीग्राम अगले दिन यानी ठीक शादी के दिन आया था उन्नीस मई का लिखा हुआ है बीस को ये आया था दैट इज ऑन द डे ऑफ द मैरिज यानी शादी के दिन आई वॉज अनहैप्पी टू सी इट देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ बट वॉट हज़ हैपेंड हैज हैपेंड लेकिन जो हुआ सो हुआ जो मरना था अब मर गए तो क्या कर सकते हैं इसमें ठीक है आप रो सकते हैं और क्या कर सकते हैं उधर जा कर के रोगे इधर ही रो लो बट वॉट हज़ हैपेंड हैज हैपेंड जो हो गया वो हो गया आज से तो मैं सब मैंने खुद से यही कहा उस समय एंड केप इट अवे और मैंने इसको अलग रख दिया फियरिंग डेट इट माइट इंटरफेयर विद द वेडिंग इस डर से फियरिंग इस बात से डरते हुए कि कहीं इस इस चिट्ठी की वजह से किसी की मौत की वजह से शादी में कोई व्यवधान ना पैदा हो जाए क्योंकि हमारे इतना प्रेजेंट दिया है सब कुछ किया है कोई गड़बड़ी नहीं होगी वो अच्छे लोग इंटरफेयर मतलब दखल दे देना तो ऐसा नहीं कि इस बुरी खबर से शादी में कोई दखल हो जाती कोई व्यवधान पैदा हो जाता ये सोच Manojam glared at the postman and said, "I would have cared to go through the marriage when it was, when he was dying. ठीक है, अरे I would not have cared. ठीक है, वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, Ramanujam. मेरे बहुत नजदीकी थे वो, ठीक है. बेटी की शादी छोड़ करके भी जाने का मुझे कोई परवाह नहीं था. यानी I wouldn't have cared to go through the marriage when he was dying. ठीक है. तो शादी वगैरह से मुझे 
अपना सर झुकाए खड़ा मम्बर धीरे से कहता यू कैन कंप्लेन इफ यू लाइक आप चाहें तो मेरी शिकायत कर दें सर दे विल डिसमिस मी वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे इट इज़ अ सीरियस ऑफेंस ऑफेंस का मतलब होता है गलती ठीक है ऑफेंस का मतलब होता है किसी का नुकसान करना ठीक है ये एक सीरियस ऑफेंस है ये एक गंभीर अपराध है He turned and descended the steps and went down the streets on his uh, rounds. वो सीढ़ियों से उतरता है बरामदे से और अपने rounds पे निकलने लगता है Ramanujam watched him for a while and shouted, "Postman!" Ramanujam एक सेकेंड के लिए देखता है और आवाज़ देता है कि डाक्टर साहब थाना पर टर्न राउंड थाना पर पीछे मुड़ते हैं Ramanujam cried. Ramanujam कहता है "Don't think that I intend to complain." ऐसा नहीं है कि मैं मैं कंप्लेन करने का इंटेंशन रखता हूँ इंटेंट इंटेंट मतलब नीयत रखना तो मैं कंप्लेंट करने की नीयत नहीं रखता हूँ आई एम ओनली सॉरी यू हैव डन दिस लेकिन मुझे तकलीफ है कि आपने ये किया आपको मुझे वो चिट्ठी दे देनी चाहिए थी आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग सर मैं भी आपकी भावनाएं समझता हूँ सर यू प्लाइड द पोस्ट मैन डिसअपियरिंग अबाउट अराउंड अ बैंड और ऐसा कह के एक मोड है वहाँ से वो चला जाता है दिखना बंद हो जाता है इस स्टोरी के बारे में थोड़ी सी बात हम लोग कल सुबह कर लेंगे आज हम लोग यही छोड़ते हैं